ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்குது அக்னிதம் சார் இன்னைக்கு நம்ம குவாட்ஸ் ரோட் கிட்டே யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வீடியோ பண்ண போறோம் என்ன தெரியுமா கார் செய்ய போறோம் சாதா கார் இல்ல அப்ஸ்டக்கல் அவாய்டிங் கார் செய்ய போறோம் அதாவது இந்த கார் போற வகையில ஏதாச்சும் அப்ஸ்டக்கல் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்த விட்டுட்டு வேற இடத்துக்கு ரொட்டேட் ஆயிக்கும் ஐ மீன் அப்ஸ்டக்கல் இல்லாத இடமா பார்த்து ரொட்டேட் ஆயிக்கும் நீங்க என்ன குவாட்ஸ் ரோட் கிட் வாங்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அப்படியே அக்னி ஹண்ட்ரட் கூப்பன் கோட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் சோ வாங்கலன்னா லிங்க் கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய குவாட்ஸ் ரோட் கிட் வீடியோ போட்டுருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துட்டு அந்த வீடியோ போய் பாருங்க எப்படி செய்து பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்னோட இன்ஸ்டாகிராமோட ஐடி இருக்கு கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க எப்படி செய்து பாக்கலாம் கார் செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைப்படும்னா ஃபர்ஸ்ட்டு குவாட்ஸ் டோர் கிட் பாக்ஸ்ல இருந்து காரோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இதுல என்னென்ன பொருள்லாம் இருக்கும்னா ரெண்டு டயர் இருக்கும் அப்புறம் காருக்கு தேவையான அந்த ரொட்டேட்டிங் டயர் ஸ்விட்ச் அதுக்கப்புறம் போல்டன் நெட்ஸ் இது போல சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் கார் டிசைனுக்கு ஏத்த மாதிரி அக்ரலிக் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஏஏ பேட்டரி ஹோல்டர் அப்புறம் கேர் மோட்டார் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் இதை இப்ப எப்படி அசம்பிள் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் குவாட்ஸ் டோர் கிட் பாக்ஸ்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க அதை இருக்கு இதுதான் அந்த ரொட்டேட்டிங் டயர் அப்புறம் இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்குல்ல இதை இந்த கேர் மோட்டார ஒரு சைட்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் அந்த போல்டையும் நட்டியும் தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த சின்ன அக்ரலிக் ஷீட் பீஸை அந்த பெரிய போர்டில் இருக்க அந்த கேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அந்த கேர் மோட்டாரை எந்த சைடு வைக்கணும்னா அந்த பிளஸ் சிம்பிள் போட்டு இருக்குல்ல ஸோ அந்த பக்கமாக பார்த்து அந்த கேர் மோட்டாரை வைக்கணும் வச்சுட்ட பிறகு அந்த இன்னொரு அக்ரலிக் ஷீட் சின்ன போர்டை எடுத்து அந்த மோட்டாருக்கு மேலே வச்சுட்டு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேப்பு தெரியும் அந்த மோட்டாருக்குள்ளார ஸோ அந்த கேப்பில் இந்த மாதிரி பெரிய போல்டன் நெட்டை எடுத்து அந்த மோட்டாரோட அதை டைட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சைடை நட்டை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு சைடை ஸ்க்ரூ டிரைவரை யூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கோங்க இதே போல அந்த மோட்டார் மேலே இருக்க ஓட்டையிலையும் ஸ்க்ரூவை வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் இப்போ நம்ம ஒரு சைடு முடிச்சிட்டோம் இதே போல இன்னொரு சைடில் இன்னொரு கேர் மோட்டாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு சைடும் பக்காவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் இந்த ரொட்டேட்டிங் டயர் எடுத்துக்கோங்க அந்த டயருக்கு தேவையான நாலு போல்டன் நட் எடுத்துக்கோங்க இந்த டயரை அந்த போர்டோட இந்த சைடில் வச்சு பாருங்க ஏதாச்சும் நாலு ஓட்டை வந்துட்டு அந்த டயரோட அந்த போல்டன் நெட்டை டைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதே போல் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த போல்டன் நெட்டை அதில் வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் இப்போ நம்ம அந்த நாலு போல்டன் நட்டையும் அந்த டயரோட டைட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பெரிய டயர் எடுத்து அந்த கேர் மோட்டாரோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் அழுத்தி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த டயரை ஓ இப்போ நம்மளோட கார் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ பார்க்கறதுக்கு இது போல தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பேட்ரி ஹோல்டர் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஹோல்டரை ஸ்விட்சுக்கு கீழே வச்சு போல்டன் நெட்டை யூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் போல்டன் நெட் யூஸ் பண்ணி தான் டைட் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் டபுள் சைட் டேப் வச்சிருந்தாலும் அந்த டபுள் சைட் டேப்பை யூஸ் பண்ணி இந்த ஹோல்டரை ஒட்டிக்கோங்க டபுள் சைட் டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டினிங்கன்னா டிஸ்மண்டல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் ஹோல்டன் நெட்டை யூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணேன் அப்படி இல்லைனா க்ளூவை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் அந்த ஹோல்டரை ஒட்டிக்கலாம் இப்போ அந்த கேர்லேருந்து வர கூடிய வயர் ஏதாச்சும் ஒரு ஓட்டை வழியா விட்டு இன்னொரு பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு கேர் மோட்டார் வயரும் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்தாச்சு நீங்க இந்த ஹோல்டருக்கு பதில் இந்த மாதிரி ஹோல்டர் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹோல்டர் நீங்க யூஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு சுவிட்ச் தேவைப்படாது ஏன்னா சுவிட்ச் அதுலயே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு ஹோல்டருமே குவாட்ஸ் ரோட் கிட்ல தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்குமோ அதை எடுத்துக்கோங்க மரண்ட சுவிட்ச்ல சால்ட்ரிங் வச்சோம்ல அந்த ஒயர் திரும்பி பிச்சுக்குன்னு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால அதுல குளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் இப்ப நம்ம காரோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் பேட்டரி ஹோல்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய ரெட் கலர் ஒயரை அந்த அக்ரைலிக் போர்டில் இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு ஓட்டை வழியா விட்டு இன்னொரு பக்கம் கொண்டு வந்து ச
கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூவை வச்சு டைட் பண்ணிக்கிறேன் அதே போல இப்ப நெகட்டிவ் ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சர்க்கியூட் போர்ட்ல எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க சோ அதை வச்சு நீங்க இந்த ரெண்டு ஒயரையும் கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பக்கத்துல இருக்க கியர் மோட்டார் பாசிட்டிவ் ஒயரை எம்ஏ ஒன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மோட்டார்ல இருக்க நெகட்டிவ் ஒயரை எம்ஏ டூல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இன்னொரு கியர் மோட்டார்ல இருக்க பாசிட்டிவ் ஒயரை எம்பி டூல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மோட்டார்ல இருக்க நெகட்டிவ் ஒயரை எம்பி ஒன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ கனெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கணும் நீங்க ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க அப்புறம் குவாஸ்டோட் கிட்ல இருந்து ரெண்டு ஐஆர் சென்சர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் டு ஃபீமேல் ஜம்பர் ஒயர் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ராசஸர் போர்ட்ல இருக்க இன்புட் மாடியோல ரெண்டு பாட்டா பிரிக்கலாம் இது ஃபுல்லா பார்ட் ஏ இது ஃபுல்லா பார்ட் பி இது வரைக்கும் நம்ம குவாஸ்டோட் கிட்ட யூஸ் பண்ணி பண்ண வீடியோல பார்ட் ஏல மட்டும் தான் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் ஆனா இந்த வீடியோல பார்ட் பி லயும் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்க போறோம் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த ஐஆர் சென்சருக்கும் அந்த சர்க்கியூட் போர்டுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு ஒயர் எடுத்து ஐஆர் சென்சரோட விசிசி ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒயரை சர்க்கியூட் போர்டுல பார்ட் ஏல இருக்க விசிசி ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இன்னொரு ஒயர் எடுத்து ஐஆர் சென்சரோட கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒயரை சர்க்கியூட் போர்டுல பார்ட் ஏல இருக்க கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேர்டா ஒரு ஒயர் எடுத்து ஐஆர் சென்சரோட அவுட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒயரை சர்க்கியூட் போர்டுல இருக்க ஏ ஒன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ஒரு ஐஆர் சென்சருக்கான கனெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் இன்னொரு ஐஆர் சென்சர் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு ஒயரை ஐஆர் சென்சரோட விசிசி ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒயரை சர்க்கியூட் போர்டுல பார்ட் பி ல இருக்க விசிசி ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு ஒயர் எடுத்து ஐஆர் சென்சரோட கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒயரை சர்க்கியூட் போர்டுல பார்ட் பி ல இருக்க கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லாஸ்டா ஒரு ஒயர் எடுத்து ஐஆர் சென்சரோட அவுட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒயரை சர்க்கியூட் போர்டுல இருக்க பி ஒன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ரெண்டு ஐஆர் சென்சரையும் அந்த போர்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணணும் ஐஆர் சென்சரை நீங்க பிக்ஸ் பண்றப்ப லெப்ட்ல இருக்க ஐஆர் சென்சரை ரைட்லயும் ரைட்ல இருக்க ஐஆர் சென்சரை லெப்ட்லயும் பிக்ஸ் பண்ணணும் ஐஆர் சென்சர்ல சின்ன ஓட்டை இருக்கும் அதுல நீங்க ஸ்க்ரூவை வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா டபுள் சைட் டேப்பை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க ஒட்டிக்கலாம் ஸ்க்ரூவை வச்சு தான் டைட் பண்ண போறேன் நீங்க ஸ்க்ரூவை வச்சு டைட் பண்றதாரு <laughs> தர்மாக்கோல் இத போல ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சு கவர் பண்ணிக்கணும் அப்போதான் அந்த கார் ஒழுங்கா ஓடுறத உங்களுக்கு காமிக்க முடியும் அதனாலதான் இந்த சின்ன டிஸ்டன்ஸ மட்டும் கவர் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் பக்காவா முடிச்சாச்சு இப்ப காரோட சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு எப்படி ஓடுதுன்னு செக் பண்ணலாம் இது நான் நினைச்சத விட செம சூப்பராவே ஓடுது நீங்களே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு ஐஆர் சென்சாரையும் ஸ்டேட்டா வச்சுட்டோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வைக்கிறதுக்கு பதில் இப்போ நம்மளோட கார் ஆன் பண்ணி ஓட விட்டா ஏதாச்சும் நடுவில் அப்சக்கல் இருந்தா அந்த கார் நின்னுடு தொடர்ந்து ஓடிட்டே இருக்காது நீங்களே பாருங்க நான் இப்ப சுவிட்ச் ஆன் பண்றேன் எப்படி ஓடுதுன்னு பாருங்க இப்போ நம்மளோட கார் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு சோ இதனால தான் அந்த ஐஆர் சென்சார நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு கிராஸ் ஆ வைக்க சொன்னேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி சேர்த்து நீங்கள் பார்த்து வந்துருப்பீங்க இது போல இந்த கார் அப்ஸ்டக்கல் இருக்கிற இடம்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அப்ஸ்டக்கல் இல்லாத இடமா பார்த்து இந்த கார் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணும் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுனா கீழே இருக்க காமஸ் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி காரெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அதிகமா தடுக்கலாம் ஆனா ஒரிஜினல் கார்ல இந்த மாதிரி சென்சார் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதுக்கு பதில் அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் காரணம் ஐஆர் சென்சார் சன்லைட் இருக்கிறப்ப ஒர்க் ஆகாது அதனாலதான் அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதே போல இன்னும் ரெண்டு அப்படி இல்லைனா மூணு டிஃபரெண்ட் சென்சார் கார மேக் பண்ண முடியும் அந்த கார் உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ மறக்காம நீங்க <laughs> <laughs>
நான் எதுக்கு இந்த லெப்ட்ல இருக்க ஐஆர் சென்சரை ரைட்லயும் ரைட்ல இருக்க ஐஆர் சென்சரை லெப்ட்லயும் பிக்ஸ் பண்ண சொன்னா லெப்ட்ல இருக்க டயரோட கண்ட்ரோல் ரைட்ல இருக்க ஐஆர் சென்சருக்கு இருக்கு அதே போல ரைட்ல இருக்க டயரோட கண்ட்ரோல் லெப்ட்ல இருக்க ஐஆர் சென்சருக்கு இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த காரை நான் கையிலே டெமோவா ஓட்டி காமிக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட கார் ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டே இருக்கு ரைட்ல இருக்க சென்சார் வந்துட்டு அப்ஸ்டேக்ல ஏதாச்சும் டிடெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த டயர் ஸ்டாப் ஆகிடும் சோ இந்த டயர் மட்டும் தான் சுத்திட்டே இருக்கும் அப்ப நம்மளோட கார் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சென்சார் இருக்கும் தெரிஞ்சவனே நம்மளோட கார் ஸ்ட்ரைட்டா போகும் இது மாதிரி தான் நம்மளோட அப்ஸ்டக்கல் அவாய்டிங் கார் மூவ் ஆகிட்டு இ